Астана стала центром притяжения внимания всего мира. Уже завтра, 8 сентября, здесь состоится крупное международное спортивное событие – пятые всемирные игры кочевников. На спортивные соревнования зарегистрированы порядка трех тысяч участников из 89 стран, включая спортсменов и тренеров. Призовой фонд очередных всемирных игр кочевников составляет 250 миллионов тенге. Как правило, такое международное спортивное событие посвящено возрождению и популяризации традиционных видов спорта кочевых народов. От Кыргызстана участвуют порядка 180 спортсменов. Беркут по имени Чагылган – чемпион вторых всемирных игр кочевников. Представлять Кыргызстан на соревнованиях по салбурон – традиционной охоте с хищными птицами – будет и в этот раз. Для этого Беркутчи Салават Айбекулу усердно тренировался на протяжении целого года. Шестой год я работаю с Чагылганом. Он полностью готов к соревнованиям. В отличной форме, прекрасно реагирует на команду. Наша тщательная подготовка и упорство к тренировкам дают нам надежду на высокие результаты на предстоящих играх. В этом году в программу Всемирных игр кочевников была включена новая дисциплина – древняя игра «Аркан Тартыш». По данному виду спорта из Кыргызстана участвуют 20 спортсменов. Выбрали самых лучших победителей городских и республиканских турниров. Мы очень рады, что Аркан Тартыш наконец включили в предстоящие игры. Подготовка у нас отличная. До выезда мы провели учебно-подготовительный сбор. Тренеры показали лучшие техники, новые подходы и изучили новые приемы. В честь Кыргызстана будет защищать Язисхан Мусабекулу. Он чемпион всемирных игр боевых искусств, трехкратный чемпион Азии по борьбе на пояса Халыш. На всемирных играх кочевников будет участвовать в соревнованиях по национальной борьбе Алыш. Я настроен на золотую медаль. Для этого готовился очень тщательно и долго. До игр кочевников я смог показать хорошие результаты. Недавно стал чемпионом мира по Алыш. Надеюсь, что и в этот раз смогу поднять флаг нашей страны перед другими странами. Все участники, которые будут представлять Кыргызстан на играх, застраховали себя от несчастных случаев. Четырем членам Федерации Салбурун государственная страховая организация оформила страховой полис бесплатно в качестве поддержки. В случае непредвиденных ситуаций при получении травм или ранений организация платит каждому по 500 тысяч сомов. Полис будет действовать в течение одного года. На самом деле страховой полис важен не только в нашей сфере, да, мне кажется, каждый человек должен себя застраховать, потому что ситуации, случаи разные бывают. Но для нас это очень важная вещь, так как мы конные лучники, лошади бывают разные, иногда лошадь может скинуть, иногда сам спортсмен может как-то не усидеть на коне, ну разные ситуации бывают. Несмотря на то, что мы профессионалы, но бывают случаи, когда люди травмируются, и это самое необходимое. Моя часть, то есть не только подготовка наша, но и страховой полис. И мы предоставили страховку, страховку, которая покрывает риски глобально да, по всему миру, не только в Астане, но и в течение года они могут ей воспользоваться. То есть мы предоставляем такую возможность, что в течение года наши спортсмены будут более уверены, я думаю, более хорошо и на высоком уровне предстоит наше государство. И я, мы ожидаем их победителями, будем встречать их победителями. Вчера, 6 сентября, на Центральной площади прошли проводы спортсменов на пятые игры кочевников. Торжественно капитану национальной сборной команды глава Камина Клубек Джапара вручил государственный флаг. Собственно, это символизирует поддержку нации и желание видеть наших спортсменов победителями. Сегодня без спортчиларовозда 
Сегодня мы провожаем наших спортсменов на пятые всемирные игры кочевников. Мероприятие, которое объединяет традиции, культуру и спортивный дух народов мира. Эти игры представляют собой уникальную площадку, где встречаются традиции и современность, демонстрируя миру силу духа, единства и уважения к историческим корням. С гордостью хочу отметить, что именно мы впервые организовали всемирные игры кочевников. Как граждане Англии с гордостью говорят о родине футбола, а канадцы о родине хоккея, так и мы можем с гордостью говорить о том, что являемся авторами этих игр. Этот факт возлагает на наших спортсменов особую ответственность. Пятые всемирные игры кочевников стартуют в Астане уже завтра, 8 сентября. Продлятся они по 14 сентября. Стоит отметить, что всемирные игры кочевников были задуманы и впервые реализованы у нас в Кыргызстане. Данное крупное спортивное событие получило глобальный статус, охватывая все больше стран и привлекая внимание широкой аудитории не только Евразии. За ходом очередных игр кочевников будет наблюдать весь мир – для этого аккредитацию прошли 1185 представителей СМИ из 64 стран, включая такие крупные издания, как CNN, BBC, Euronews и National Geographic. Ахмур Нурдинова, Руслан Бароненко, ЛТР. Итоги недели.